Hi! Welcome back to my channel. In this tutorial, magre-reformat tayo ng isang laptop. Excited na ba kayo? Let's start! Ano nga ba ang kailangan tandaan bago mag-reformat ng isang laptop? Una, dapat naka-turn off ang laptop and then i-insert ang bootable flash drive at i-turn on ang ating laptop. Kung wala pa kayong bootable flash drive, panoorin ang aking previous video kung paano gumawa nito. Once na nag-boot na ang laptop, pindutin lang ang boot menu key. Depende kung anong brand ng laptop. So, escape, F2, F10, F12 ang mga common keys. And then, may lalabas sa ating window na press any key to boot from CD, USB, or DVD. Kagaya ng lalabas sa screen nyo ngayon. Once lumabas na ito, pumindot lang ng kahit anong key sa inyong keyboard. At hintayin mag-load ang installation. Once na nag na ang window na to, i-select lang ang language na gustong i-install and then next and install now. Pagkatapos, kung may product key na kayo, i-enter lang ito sa text box or i-skip ang process na to. And then, lalabas ang maraming version ng Windows. So piliin ang gusto niyong version na gustong i-install sa inyong laptop. In this tutorial, Windows 10 Pro ang gagamitin natin. I-check lang ang I accept the license terms and custom install Windows only dahil fresh ang OS na i-install natin. Hanapin ang drive kung saan mo gustong install ang inyong operating system. Ayan. Tapos na. Maghihintay lang tayo ngayon ng ilang minuto para matapos ang installation. Depende kung gaano kabilis ang inyong laptop. Once na natapos na, may mag-a-appear may mag ngayon na restart Windows. mag -re restart ang ating laptop ng ilang beses. So once na nag-restart na, hintayin lang na mag-resume ang installation. Basically, Tapos na ngayon yung pag-install ng Windows. Isi-set up na lang natin kung paano ngayon mag, uh, mag-run ng initial setup ang ating laptop. Piliin ang country, ang layout ng keyboard. And then, piliin kung personal ba or company use ang laptop na rinireformat natin. Pagkatapos, i-input lang ang inyong account ng Microsoft. Or kung wala naman, pindutin yung user offline. And then, itype lang dito ang username kung sino ang gagamit sa laptop. Pagkatapos, ang password. And then, i-adjust ang settings. Depende sa gusto mong settings kung paano sila i-on or i-off. Pagtapos ka na, pindutin lang ang accept button. Ayan, nag-load na ang ating desktop. So, hintayin lang na i-set up ngayon ng Windows yung configuration na ginawa natin. Congratulations! Meron na tayong freshly installed at reformat na computer. Thank you!